de Claude Lapointe, André Brassard, stratégie de mise en scène. On apprend beaucoup de choses sur André Brassard, mais on apprend beaucoup de choses sur le théâtre aussi et sur les motivations des acteurs, des auteurs et des metteurs en scène. André Brassard, bonjour. Bonjour. Euh, la première chose qu'on note et qu'on remarque en lisant ce livre-là, c'est votre amour des acteurs. Et de l'extérieur, souvent on se dit les acteurs dans une pièce de théâtre sont très importants, c'est sûr, mais ce sont peut-être des créateurs à un moindre degré que les auteurs. On a l'impression qu'ils sont des vases communicants. Et vous, vous démentez euh... cette perception-là complètement. C'est parce que je me suis rendu compte à un moment donné que euh, qu'est-ce que c'est que ça prend pour faire du théâtre? Ça prend des acteurs puis des spectateurs. Le reste, à la rigueur, c'est du superflu. Mmh. Euh, on peut faire du théâtre sans éclairage, sans mise en scène, sans texte, à la rigueur. Le mais on peut pas faire, <rire> on peut pas faire de théâtre sans acteur. Ouais. Fait que si tu veux, euh, faut bien, faut bien euh, être conséquent puis se dire que si c'est ça qui est l'essentiel, ça doit être, euh, ça doit être ça qui est le plus important. Oui, mais vous leur faites faire des choses à vos acteurs que l'on ne soupçonne pas nécessairement. Euh, dans les répétitions, par exemple, vous leur faites trouver le contraire de ce que leur personnage met oh, de l'avant dans leur texte. De, ouais, mais ça, ça dépend. Il y a toutes sortes de, 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 euh, de procédés ou de, ou de trucs qu'on qu invente puis d'autres qu'on garde parce qu'ils parce qu fonctionnent bien. Quand, quand, à un moment donné du travail, on a comme, je sais pas, envie ou besoin de... Moi, j'appelle ça brasser à la bouteille. L'esprit étant comme une bouteille de 7-Up débouchée dans le frigidaire. Hein? À un moment donné, ça devient flat, fait que faut que tu brasses la bouteille. Alors, je pense que finalement, n'importe quoi, euh, et, et, et le procédé qu'on utilise est finalement pas, pas vraiment important, c'est plus euh, le besoin, à un moment donné, de dire « OK, là, euh, on regarde ça autrement. » euh... Mais vous dites que les acteurs peuvent prendre position par rapport au texte qu'ils ont interprété, Bien... et tant mieux s'ils le font, et sur scène. Ben oui, parce que même si, même si on n'en est pas conscient, ça se fait, de toute façon. Ah ouais? euh, mais oui, euh, il va y avoir un enthousiasme, il va y avoir des fois un, 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 un jugement qui va être porté, un jugement humain, là, je ne parle même pas d'un jugement intellectuel, mais face aux gestes ou aux paroles que, 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 que peut, que peut euh, euh, dire un personnage, on va ou dire qu'il a bien raison ou alors on trouve ça épouvantable puis on voudrait donc que le monde comprenne qu'il faut que ça change, mais en tout cas, il y a... Il y a, il y a... Tout ça, ça y est dans l'inconscient, fait que pourquoi pas juste le faire avancer un petit pas plus loin puis de le rendre dans le conscient. Puis, euh... On vous propose une pièce, vous avez envie de la mettre en scène, vous organisez les répétitions. Vous les organisez comment, vos répétitions? Je ne le sais pas. <rire> un... Je réponds ça souvent parce que j'aime mieux pas savoir que de, que, que, que de savoir trop vite. Euh, c'est comme vraiment jamais pareil. C'est comme, quelque part, c'est comme... Chaque texte puis chaque spectacle est, est, est une est une aventure, comme, comme ça peut être une aventure qu'on vit avec quelqu'un pendant un bout de temps. Euh, donc, il a pas, on ne peut pas traiter tout le monde, puis tous les spectacles, puis de la même façon. C'est bien évident qu'à un moment donné, on a un bagage, puis qu'il y, qu y, qu y, qu y a des choses qu'on va faire plus spontanément ou qu'il y a des attitudes qu'on va avoir, mais... Moi, en tout cas, j'essaie de trouver une façon qui convienne à chaque, à chaque, à chaque aventure, c'est pas... Mais euh, vos acteurs disent que ce n'est pas du tout sécurisant de travailler non. avec vous. Non. Euh, que vous n'avez que très peu de mise en place au départ. Oui. Ben, des fois, euh... ça dépend, là. Mais il y a... Euh, euh, puis maintenant, de plus en plus, parce que je trouve que si on sait trop d'avance de quoi ça va avoir l'air, c'est pas vraiment... Euh... Il... des fois, je dis c'est comme... Euh, c'est comme faire un enfant puis décider que ça va être un médecin. Euh... Non, 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 mais tu sais, je dirais, je pense qu'à un moment donné, oui, on crée, on crée de la vie en créant un spectacle, puis je pense que quelque part, il faut rester à l'écoute aussi de ce, que, de, 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 de ce que le spectacle devient. Puis mm. je peux pas le dire autrement que comme si c'était un être humain. Et votre théorie des, du Club Sandwich et des petits pois? Ouais. Vous avez ah, ben une approche ça, euh... Club Sandwich, là? Ben non, mais ça, c'est ça, c'est des, 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 des images que je lance des fois pour répondre à des questions ou à des objections. À un moment donné, bon, puis c'est devenu un peu un gag parce que j'étais un peu un cabotin aussi, bien sûr. Mais euh, bon, j'avais donné une indication la veille, puis le lendemain, je donne quelque chose de contraire. Puis l'actrice la, m'a dit, oui, mais hier, tu m'as dit ça, puis j'ai lancé comme ça. Ben oui, mais y a-tu rien que du fromage dans les Club Sandwich? <rire> puis bon, ben là, de ça, c'est devenu... Euh... Et les petits pois? Ah, les petits pois, ça, c'est les petits pois que tu pars quand tu pars ton rond en arrière pour que tes petits pois soient chauds quand tu en as besoin 20 minutes plus tard. Ah, bon, donc, il faut commencer à cultiver une émotion pour oui. qu'elle ressorte oui. 
au moment voulu. Oui. Bon, l'impact du metteur en scène dans une pièce, il y a comme une contradiction là-dedans. Au début, vous dites que c'est très important que le metteur en scène laisse sa trace, puis à la fin, vous avez l'air de dire que ça vous oui. intéresse de moins en moins. La fin, ça a été, ça a été, la fin, c'est un, 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 une interview qui a été faite euh, il y a tard. quelques mois, alors que ça, ça date quand même de 5-6 ans. J'imagine qu'on doit, je sais pas, on évolue, on doit avoir des cycles ou... Euh... Puis oui, c'est ainsi, je trouve que... Peut-être un peu par, parce que j'ai un esprit de contradiction puis que je trouve que dans les médias, puis tout ça, on, on a tendance à monter le metteur en scène en épingle un petit peu trop, des fois, au détriment du reste du spectacle. Puis que, juste pour pas faire comme les autres, j'ai tendance à avoir envie de reculer. Merci André Brassard d'avoir été avec nous.